Maandiko yetu ni Warumi nane mstari wa 12 mpaka 16 inasema basi kama ni hivyo ndugu tu wadeni si wa mwili tuishi kufatana na mambo ya mwili kwa maana tukiishi kwa kufata mambo ya mwili mwataka kufa bali mkiewa matendo ya mwili kwa roho mtaishi kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho wa Mungu hao ndio wala wa Mungu kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu bali mlipokea roho ya kufanywa wana ambayo kwa hiyo tulia aba yani baba roho mwenyewe hushudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu Ndugu zangu dada zangu ni katika Kristo na watazamaji wetu kwenye GCN TV na Manmin TV kulikuwa na mshirika mmoja aliyeshuhudia hivi alikuwa anangojea basi na ile basi kafika lakini mara akasikia himizo tu sana kwamba asiingie ile gari na kama atapanda hiyo gari itabidi angoje mpaka gari ya pili ije lakini ya hakupanda hii ya kwanza alingoja ba- basi ya pili akaingia kidogo baada kuta kwamba ile basi alikuwa pande ya kwanza imefanya ajali lilikuwa ni himizo la, ro- la roho mtakatifu roho mtakatifu ni roho wa Mungu na roho mtakatifu anajua kitakachofanyika kwa basi ile ya kwanza na huyu mtoto mpendo akahimizwa basi asiingie akaokolewa kwa hatari kubwa ile Ninaamini ya kwamba umeshapatana na jambo kama hilo maishani na sasa hivi napata ushuhuda huu ambao unatoka Jeju Island ni ushuhuda wa Dada Grace Kim wa Jeju Manmin Church. Friday iliyopita kulifanyika ajali kubwa nikienda shuleni lakini Mungu alinilinda kwa nafasi ya mchungaji wetu. Ndio maana naandika ushuhuda huu. Huwa nachukua gari namba 36 nikienda shuleni. Hiyo siku gari ilikuja lakini sikujisikia kupanda hiyo gari saa ile nikaacha ipite nikangoja gari nyingine nikapanda kwenda shuleni la kushangaza ni habari ziliningojea nikifika shuleni kwamba ile gari nilikosa kupanda iligongana mbele kwa mbele na gari nyingine na hiyo gari ilianguka sababu hiyo watu 22 walipata majeraha madogo madogo na makubwa makubwa na wanafunzi wenzangu walipelekwa hospitali waliokuwa ndani ile gari ndio ile ile gari ambayo napandanga kila siku kwenda shuleni wala sijui kwa nini hiyo siku nikaamua siipandi nipande gari ya pili na inakaa katika ujumbe wa leo taeloni kwa nini ulikosa kupande hiyo gari anauliza kama je lilikuwa ni himizo la roho mtakatifu najua ni kazi ya Mungu ilio nilinda kwa maana niko wa mchungaji ndugu zangu ni huyu dada alisikia mwongozo wa roho mtakatifu na akaelekezwa naye na ndiyo sababu alitii na kama vile roho mtakatifu alivyo muhimiza Ndivyo alifanya kama angepanda gari hiyo apuuze sauti ya roho mtakatifu angejipata kwenye ajali ile na labda majeraha Roho mtakatifu huendelea kusaidia watoto wa Mungu kwa namna ya ajabu na namna nzuri sana Anawalinda na kuwaongoza ndio kwamba wakastawi na anaongoza watumishi wa Mungu ndio kwamba waweze kutimiza makusudi ya Mungu vizuri Wakorinto wa kwanza mbili kumi na moji inasema maana ni nani katika binadamu ajuaye ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna fahamuye ila roho wa Mungu Umesikia hamna mtu ajuaye mawazo ya mwanadamu ila roho ya yule binadamu Kwa hivyo ni vizuri utimize kwa mtu wa roho Ukiwa mtu wa mwili hawezi ukajua hata mawazo yako ni gani. Lakini ukaamua kitu kama ukiamua unatendanga vile. Kama utaweza kutenda kulingana makusudi yako itakuwa vizuri. Mtu wa roho anaweza ile ndio maana yeye ufanikiwa. Na ndio inakuwa mambo ya hawayezekani yanawezekana na ya kuwezekana yanafanikiwa zaidi. Lakini mtu wa mwili hawezi. Mtu wa mwili anakusudia jambo fulani. Kesho anafanya hivi na hivi, anafikiria kwamba atatenda ile kesho. Hiyo kesho ikifika anashindwa kuitenda ile na ajui mawazo yake kama yamedanganya ya ndivyo ya mtu wa mwili. Lakini 
Mtu aliyewa roho anatambua akisha kusudia jambo fulani analitimiza. Hivyo hamna mtu ajoe mambo ya binadamu ila roho ya yule binadamu ndani yake. Mtu wa roho ndiye anaweza katambua yake. Vivo hivyo na mambo ya Mungu hakuna fahamu ila roho wa Mungu. Watu wengi usema roho inataka. Roho inataka. Inamaanisha yeye ni mtu wa tabia za mwili. Mtu wa roho akitaka anatenda na timiza. Ujue watu hawajui mambo yatakayo kuja baadaye. Lakini Roho Mtakatifu akakuelekeza ndani ya roho yako utatangulia kujua na utajitayarisha. Tena ni Roho Mtakatifu pekee ambaye ni Roho wa Mungu anajua mapenzi ya Mungu. Ukaweza kusikia sauti yake na kupata mwongozo wake, maisha yako na yetu yatajawa na baraka. Na tutaweza kutimiza kazi ya ufalme wa Mungu kwa ukubwa zaidi tukiwa watenda kazi wa Mungu. Hiki ni kipindi cha pili katika mafundisho ya sauti na mwongozo wa Roho Mtakatifu. Ombi langu katika jina la Bwana ni kwamba ukaweze kushika ujumbe huu kwa nguvu moyoni ndio ukasikia sauti na kuongozwa naye Roho Mtakatifu. Ndugu zangu na dada zangu katika Kristo. Hebu tuangalie kwa ufupi mambo tulisoma kipindi kilichopita. Tulisema ni kawaida sana kwa watoto wa Mungu kuwasiliana na Mungu. Na wale ambao wanaweza kuwasiliana na Mungu wanafanikiwa na kubarikiwa sana. Na lolote watendalo Mungu anawaongoza ndio kwamba wakaweze kutenda kwa namna iliyo nzuri kabisa. Kwa hivyo huyu mtu atakuwa na amani nyumbani atakuwa na amani mahali anafanya kazi maisha yake atakuwa amebarikiwa na ujue wale wanaowasiliana na Mungu wanatimiza utendaji kazi wao vizuri na kuzaa matunde ya stahiliyo Namna za kuwasiliana na Mungu ni kama vile kusikia sauti ya Mungu Baba ama ile ya Bwana Yesu ama ya malaika lakini hizi si za kawaida kwa waumini wengi ati wasikie sauti zao. Unajua ukasema ulisikia sauti ya Mungu ulisikia sauti ya Bwana inawezekana pakubwa unadanganya. Majaribio atakufuata juu ya hiyo mambo mbaya taibisha Mungu atakuwa anafanyika maishani mwako juu umelitumia jina la Bwana vibaya shetani atafanya kazi ndio kwamba wewe uende kumwaibisha Mungu atakuingizia matendo ya le. Sauti ya Mungu sauti ya Bwana inakujanga kwa hali maalum kutimiza makusudi ya Mungu kwa watu wateule kwa kazi fulani. Haiko ati sauti ya kila siku kila mtu soma biblia uone waliosikia sauti ya Mungu ilikuwa natimiza makusudi ya Mungu ai angalia ilipewa na bi fulani akatimiza jambo fulani la Mungu hata punda kaongea wewe hauko kwenye mapenzi ya Mungu utasikia sauti yake ya nini kuna kitu kama hiyo Usijo kalitaja jina la Bwana ovyo ovyo. Maana ukifanya hivyo utapata shida juu ya hiyo mchezo. Wakati ukifika utajipata kwa shida. Kawaida ya kuwasiliana na Mungu mara nyingi na kuanga ni kwa namna ya Roho Mtakatifu, yani ni kuwasiliana na Mungu sana kujanga wakati unasikia sauti ya Roho Mtakatifu na kupata mwongozo wake. Sauti na mwongozo wa Roho Mtakatifu azitoki nje ziko ndani. Yaani ni jambo liko moyoni mwako. Kwa sababu sauti na mwongozo wa Roho Mtakatifu zinapeana na Roho Mtakatifu na huyu Roho Mtakatifu na kama moyoni mwetu. Sasa acha nieleze kwa jinsi ile sauti ya Roho Mtakatifu inasikika na tukisema kushauriwa na Roho Mtakatifu na kuongozwa naye inamaanisha nini? Kwanza kusikia sauti ya Roho Mtakatifu ni yaje. Kuna aina mbili hapa za kusikia sauti ya Roho Mtakatifu. Hali ya kwanza ni ile ambayo Roho Mtakatifu anakukumbusha maneno ya Mungu ambayo ulifundishwa hapo awali. Yohana 14 mstari wa 26 inasema Yesu aliongea na wanafunzi wake akawaambia Roho Mtakatifu atawakumbusha yale yote aliyowaambia. Bwana wetu Yesu aliambiwa wanafunzi wake na aliwafundisha kwa miaka mitatu kisha baadaye akarudi mbinguni. Alafu msaidizi mwingine akaja kuwakumbusha yale yote ambao walifundishwa na Bwana Yesu. 
Yohana 16 mstari wa 13 inasema lakini yeye atakapokuja huyo roho wa kweli atawaongoza watie kwenye kweli yote Maneno yote ya Mungu kwenye Biblia na maneno ya Bwana ndiyo kweli kwa mfano, mtu amekuja ametaka umfanyie jambo fulani lakini na kumnufaisha yeye. Pale unaweza kukumbushwa neno la Mungu na kuambia upeane, ukihitajika. Neno likwambia lo penda hata adui yako. Neno likwambia lo atumikaye ndiye mkuu, utakumbushwa hilo neno. Unakumbushwa mambo fulani ya mahubiri vile vile. Hiyo ni sauti ya Roho Mtakatifu na sio vigumu kusikia sauti ya Roho Mtakatifu hivyo. Kuna mambo mawili sana nimekuwa nikiwasisitizia kwa miaka kumi na kila mwaka kila mwaka. Lazima usome kifu, mustari wa Biblia kwa siku na usome chapter moja biangalau chapter moja kwa siku. Sababu usiposoma neno la Mungu halitakuwa na hautakuwa na akiba ya neno moyoni na Roho Mtakatifu ongea kwa neno la Mungu na hautakuwa na cha kuongelesho nacho. Roho Mtakatifu kusaidia kwa laini ya maneno ya Mungu. Sasa kama kuna maneno ya Mungu ndani yako uja memorize fungu vya Biblia atakuongelesha je? Kama usomi Biblia atakuongelesha je? Na sikwambii kwamba uweke masaa ya kusoma Biblia kando. Hapana. Haitaji na wakati fulani utakuwa unasoma Biblia. Hapana. Nasema unafaa angalau ujifundishe kifungu mstari wa Biblia moja na usome chapter moja Biblia kwa siku, angalau kwa siku. Na unashindwa ati saa gani sasa kubasafiri ni saa gani hizo kuna saa free kweli wakati umeenda msalani unafanyanga nini si ujikumbushe vazi ya biblia ukiwa huko si ni vazi moja tu utashindwa nayo na ujikumbushe uliosoma jana ama uliosoma asubuhi kwani ni ngumu na manisha wakati ambao haufanyi kitu si ufanye vile unatembea unafanya nini umeketi kwa gari unafanya nini Unaweza ukatumia saa zako ambazo ufanyi mambo fulani sio tuteka masaa fulani wakati ambao hauna kitu ya kufanya hapa katikati jikumbushe neno la Mungu itakuwa vizuri sana ukijifundisha maneno ya Mungu saa kama hizo ambazo haufanyi kitu kingine si ndio kwa hivyo kama ambavyo utazidi kujiami kwa neno la Mungu na kulitafakari lile neno ndivyo itakuwa rahisi kwako kusikia sauti ya Roho Mtakatifu Zaburi moja inasema aje utafakari neno la Bwana mchana na usiku Wafanyao hivyo ndio walibarikiwa wanao tafakari neno mchana na usiku wamejazwa maneno ya Mungu wanasikia sauti ya Roho Mtakatifu wanaongozwa na yeye kwa hivyo, hao ndio watu ambao wamebarikiwa. Na hii ndio sababu nawaambia tena, kila mara nimewaambia angalau kwa siku moja soma chapter ya Biblia na jifundishe kifungu kimoja cha Biblia. Hii nimesisitiza kwa ajili ya manufaa yenu na baraka zenu na kustawi kwa roho zenu. Kila wakati nawaambia ile lakini bado hamjatii. Sasa kuna haja gani ya kuonesha njia za kubarikiwa kama hii mnashindwa nayo? Kusikia sauti ya Roho Mtakatifu na kuongozwa naye ni muhimu sana. Ni muhimu sana kwenu. Jambo la pili la kusikia sauti ya Roho Mtakatifu ni wakati Roho Mtakatifu anakuelekeza kwa jambo fulani moyoni. Anakuelezea mambo yatakayo kuja. Anakwambia unafaa ufanye nini na useme nini. Luka 2:26 ikasema, Naye Simoni alikuwa mionyo kwa Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla kumuona Kristo wa Bwana. Jinsi Roho Mtakatifu alivyomfunulia alipatana na mtoto Yesu miaka yake ya uzeeni mwisho mwisho. Na hata kama Roho Mtakatifu hakuwa ameingia mioyoni mwa watu bado Simoni alipokea ufunua Roho Mtakatifu kwa sababu alikuwa mwenye haki na mtu mtaua. Kuna makuhani wakuu makuhani wengine mafarisayo, masadukayo na wazee walikuwa naomba kila wakati wanasoma neno kila wakati lakini hawakuisikia sauti ya Roho Mtakatifu. Hawakuweza kupata shauri la Roho Mtakatifu hata. Hawakuweza kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ndio maana hawakuweza kumtambua Yesu ni nani hata kama alisimama mbele yao hawakumtambua. 
badala yake walijaribu kumkamata wa muue mwisho akamkamata na akamsulubisha akamuua lakini Simoni alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu wakati ndio maana akaweza kutambua masia kwa kuangalia yule mtoto tu Yesu ina istajabisha aje ile ni, la kus, ni jambo la kustajabisha sana hilo. Huyu Simon alikuwa mtu mwenye moyo mzuri na Mungu ndiye matumaini yake. Alingojia tu Masia akuje. Yeye alikuwa mtu tofauti na watu wengine hata kama alikuwa anangojea Masia. Alikuwa mmoja aliyependa Mungu, aliyetakasika, hakuwa na uovu ambaye aliomba na kasaumu kila wakati ndio maana aliweza kupata funuo la Roho Mtakatifu. Ndivyo ilivyo na leo hii. Mitume na watendakazi ya Mungu zamani za kanisa la kwanza walisikia sauti ya Roho Mtakatifu vizuri. Matendo nane tisa, Roho akamwambia Filipo, "Songea karibu na gari hili, ukaribiane nalo." Hii ndiyo sauti ambayo Roho Mtakatifu alinenea Filipo nayo ndio kwamba kamhubirie yule kiongozi wa Ethiopia. Timotheo wa kwanza inne moja, Paulo nasema jinsi Roho Mtakatifu alivyomfundulia mambo yatakayokuja ikasema basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine wataikana imani wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani wakiyafuata Tena manabii na walimu waliokuwa kanisani Antioch walisikia sauti ya Roho Mtakatifu akiwashauria wafanye nini ndio kwamba injili ienezwe. Matendo mbili. Basi hawa walipokuwa kimfanyia Bwana ibada na kufunga Roho Mtakatifu akasema nitengeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Roho Mtakatifu akasema aje kwamba nitengeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Na Yesu mwenyewe alifundishwa wanafunzi wake kwamba Roho Mtakatifu atanena nasi kama mtu na inabidi tumtumainie yeye Roho Mtakatifu. Marko 13 mstari wa moja Yesu akasema na watakapo wakamata ninyi na kuwasaliti msitafakari kwanza mtakayosema lakini lolote mtakalopewa saa ile lisemeni kwa maana si ninyi msemao bali ni roho mtakatifu roho mtakatifu ndiye anafaa aongee ndani yako yani badala yako lakini kwa watu wengi akili yako ndio inakimbianga kuongea haungojangi sauti ya roho mtakatifu inahuzunisha inafaa ujue ushafikia kuwa mtoto wa Mungu wengine mko wafanyikazi kanisani wengine mko wachungaji ukakamatwa usalitiwe usibabaike ya mambo utakayosema pale ambao wanafanya maombi ya representative prayer hapa mbele mnaoteresha mahubiri mnaofanya maombi kanisani nishawaambia mara nyingi mbona unapanga utaombea hii na hii na hii acha roho mtakatifu aombe na maombi yale takuwa ni ya roho mtakatifu mchungaji sujin li akianza ku, anaubiringi sana mara nyingi yanahubiri huku na kule anaenda mara moja wana hour mara moja two hours na hata simamisha maubiri akitafuta ye hata ongea maana kurudia rudia bure bure ama maneno yasiyofaa huko na kule mimi saa zingine huwa na, na sita sita nikiongea haraka wachungaji nataka muwe kamili Anaweza jenda moja kwa moja? Juu ameshajiwekea akiba ya maneno moyoni. Haiko kwenye akili aliweka moyoni mwake. Na hata kama utaweka kwenye akili yako memorize aje haitatoka pale. 
mahubiri mengi na vitabu vingi na vitu kama vile alijiami maneno ya Mungu akaweka moyoni amekuza neno moyoni mwake likawa roho akiba yote ile ndio akienda kuhubiri inatokanga tu kama haujapanda mbegu za neno moyoni uitatoka ikiwa nini inabakia kwenye akila akila ibeangi kitu ukikuza moyoni itatoka na sauti ya roho mtakatifu mimi nikitayarisha mahubiri kwanza naomba alafu kidogo baadaye nasikia kifungu kimeingia kwenye akili yangu na moyoni naanza kuomba hicho kifungu na nitatuhubiri mada gani na ujumbe gani naanza kuomba kwa sauti na nguvu lakini sio kuomba tu kwa sauti na nguvu tunitayarisha mahubiri baada ya maombi ya lee natulia kwa muda nikitafakari nikitafakari na ngojia shauri la roho mtakatifu nimepewa mada nimepewa kifungu fungu nimeomba nipate shauri alafu nafanya utangulizi na mahubiri yenyewe na tamati yake itaanza kutoka yenyewe tu nikiomba kwa unyamavu leo tafakari kama dakika tano napata kiwiliwili chote cha mahubiri alafu na mwili wake ni mifano 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 inaanza kuja 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 kwangu mimi Dakika moja inanitosha ya tafakari. Nikipewa mada tu na kifungu cha Biblia, dakika moja inanitosha. Haitachukua muda mrefu. Wewe labda ina, kama ujazoe mambo kama hayo inaweza kuchukua muda mrefu dakika tano dakika kumi, ukitengeneza utangulizi na mahubiri yenyewe na tamati yake. Hauwezi ukafanya kama mimi hapana. Unafaa ufanye nini? Tafakari tena. Endelea ndio kwamba uzidi kuboresha mahubiri ya le na ndio mifano mifano ikuwe na tokelezea na kama unaona hauna hakika ujumbe ule enda tafakari ya tatu haitachukua muda mrefu Mimi sisemi kwamba ati atisifanye mara tatu hapana unaweza fanya tafakari moja siku moja hivi 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 utazoea kusikia sauti ya roho mtakatifu jumeshaji zoeza kufanya vile kusikiliza sauti ile na utangulizi na, na kiwiliwili chenyewe na tamati yake zitatokea vizuri na hauitaji kumemorize vitu sana unaona kitu ni kama hauna hakika rudia kama una hakika rudia hata mara tatu au mara nne lakini mimi sijepitisha mara tatu mara tatu kwangu inakuwa ni kama ni kama tu zaidi zaidi ya kawaida mara moja mbili na nitosha mimi siku hizi sio hivyo mara moja nimemaliza dakika moja dakika mbili atafakari nimepata kila kitu kwa haraka ile juu shauri na, la roho mtakatifu linaongezeka siku hizi hata ni vizuri zaidi mara moja tu na nikienda kwenye madhabahu na pata shauri lingine maneno yanatokea utapata uwiano wa maneno yako ikiendelea au utakuwa nafanya kwa akili utakuwa nafanya kwa shauri la roho mtakatifu na hata kimitatamati yake itatokea vizuri ukianza kuongea chunga ulimi wako Jumapia mapya natokea hivi na maboliko mesha tafakari kwa shauri lile utapata mifano mingi zaidi kwa hivyo unaweza ongezea hapa na pale Hallelujah. Almighty Father God of love. Please lay your hands on all brothers and sisters receiving this prayer here in attendance. Lay your hands on all the members of the brain churches and local centuries and all the GCN TV viewers and Mamin TV viewers and those who are watching via satellites, cables and internet all over the world. Plant faith in their hearts and drive out their negative thoughts and doubts. Let all the trials and afflictions leave them. By the fire of the Holy Spirit, from head to toe, scorch their sick and affected parts, including all cells, tissues and nerves, all internal organs and intestines. Let the light of creation come upon them. In the name of the Lord Jesus Christ, I command the enemy devil and Satan, all diseases, germs and viruses, and infirmities go away. Let the light shine on them. 
scorch their incurable and long-term diseases by the fire of the Holy Spirit, burn all kinds of endemic and contagious diseases like malaria, let all new and unknown diseases, including swine flu, depart from them, be cleansed and made well. All epidemic diseases, such as colds and fever, go away from them. Protect them, Father, from any kind of germs and viruses and bacteria. Heal them of all kinds of cancers, stomach cancer, lung cancer, liver cancer, breast cancer, womb cancer, intestinal cancer, and all other diseases like AIDS, leukemia, cerebral apoplexy, high blood pressure, low blood pressure, heart disease, lung disease, diabetes, women's disease, thyroid diseases, and all inflammations. Let them be made whole from the polio, stroke, arthritis, herniated discs, and many others. Let all kinds of pains disappear from them, like back pain, headache, and neuralgia. Set them free from epilepsy, autism, depression, neurosis, and all other mental diseases. Loosen them from all kinds of paralysis and let them get up, walk, and jump. Let them regain good eyesight and restore good hearing. Let the blind open their eyes, let the deaf come to hear, and let the mute begin to speak. Heal accidents after effects. Restore their ruptured and broken bones. Restore them from burns and let the heat and burning sensation go away from them. Father, let there be no scars left. Be cleansed from all kinds of drug addictions and poisoning. Father, regenerate dead nerves, tissues and cells and bring the dead back to life. Bless them to conceive a baby. Father, please give them blessing to conceive a baby. In the name of Jesus Christ, I command the enemy devil and Satan, the ruler of the air, the evil forces and their servants, go away from them. Go away, evil spirits, unclean spirits, deceiving spirits, spirits of falsehood, separating spirits and all forces of darkness. Loosen all bones of wickedness and darkness and go away from them. Let the light shine on them. Father God, give them strength to cry out in prayer and empower them with the power to cast off sins and become sanctified. Let them be in good health as their soul becomes prosperous, and let their family be evangelized. Protect them from all kinds of accidents and disasters, and bless them to lead a successful and prosperous life in everything. Please protect your children, their homes and business, and their work with the fiery hedge of the Holy Spirit, with heavenly hosts and angels, and with your blazing eyes. Give students wisdom and understanding and fill their hearts with more passion and desire for study. Keep their hearts and minds from worldly things and plant into their hearts more fervent love for God. Bless your children and let them give glory to you in everything they do, whether they eat or drink or whatever they may do. Let them confess and testify to the living God, I have met and experienced God and received His answers and blessings. Father God, thank you. Let all glory be to you alone. In the name of our Lord Jesus Christ, I pray. Amen.